Fala galera, beleza? Amigo, voltando com mais um vídeo para vocês. Bom, gente, no vídeo de hoje eu vou estar tá mostrando para vocês como tá fazendo uma transferência da Caixa Econômica para outro banco, tá? No caso aqui, a gente vai estar tá fazendo a transferência é, para o banco Bradesco, certo? Bom, com o aplicativo aberto, você vai tocar em transferência, é, vai tocar em para outros bancos e instituições, toca aí, aí tem a opção de DOC e TED, tá? Então, se você fizer DOC, vai cair no próximo dia útil, tá? Só no dia seguinte. TED cai no mesmo dia. No meu caso aqui, vou tocar aqui em TED, que é para cair hoje ainda. Toca em TED. Beleza. É, aqui embaixo, ó, aqui, ó, eu tô tocando aqui, vai ter TED para a mesma titularidade, TED para terceiros. No caso, vai ser TED para terceiro, que é para outra pessoa, tá? Para outro banco. Não toca aqui. E continuar Lembrando, você precisa ter o nome completo Da pessoa que está recebendo a transferência E o número do CPF, certo? Bom, aqui em banco Você vai dar um toque do lado aqui ó, E vai procurar o banco No meu caso aqui é o Bradesco tá? Vou descer aqui, que é o 237 tá? O Bradesco aqui é o 237 Deixa eu descer aqui, procurar aqui 237 Aqui, ó, 200, marca aqui Beleza, Banco Badesco, tá, tá, tá. Tipo de conta, se for corrente ou poupança, dá um toquezinho aqui do lado novamente. No meu caso aqui é corrente, se o seu for poupança, você toca em poupança. Marca conta corrente. Aqui, gente, você vai colocar é, a agência, aqui o número da conta e aqui o dígito, tá? Eu vou colocar aqui, já eu volto com vocês aqui, tá? Beleza, eu já coloquei aqui, ó, agência... E aqui na frente a conta e aqui, mais na frente aqui, que tem o um 8, o dígito, tá? No caso aqui é o 8. É, tipo de pessoa, pessoa física. Nome da pessoa completa você vai colocar aqui. E aqui embaixo o CPF da pessoa também, tá? Vou dar uma pausa aqui e vou... Beleza, galera. Coloquei aqui o nome da pessoa, no caso aqui é José Batista Lima. Lembrando, tem que saber o nome completo, tá, gente? E aqui embaixo eu coloquei o CPF da pessoa, tá? No caso dele aqui, de quem tá recebendo a transferência, tá? Aqui embaixo você vai colocar o valor, tá, gente? No caso aqui vai ser apenas 7 mil, ó. Vou colocar aqui 7 mil. Aí, ó, 7 mil. E... Desce um pouquinho pra cá. Tá? Finalidade. Vai deixar em pagamento de imposto e tributo. Deixa aí mesmo. Identificação de transferência, pode deixar em branco. Histórico, pode deixar em branco também. Transferir hoje, que é 29 de setembro de 2020. No caso, ele está marcado já aqui. Desce um pouquinho e dá um toque em continuar. Dá um toque em continuar. Vai só aguardar alguns segundos. Está demorando aqui porque estou usando os dados móveis. Beleza, agora aqui, gente, você vai conferir aqui. ó Desce aqui, sobe certinho. Vai ver aqui o banco, é o Bradesco, conta corrente, nome da conta, destino, dígito, pessoa física, o nome da pessoa completa, vai ver o CPF, é, o valor, 7 mil, tarifa de transferência para o Bradesco é 10 reais, tá gente? Enfim, finalidade de pagamento de imposto de bruto, taxas, papapá, histórico. Agora aqui você vai simplesmente colocar a sua é, assinatura eletrônica, no meu caso aqui eu vou colocar a minha assinatura eletrônica, tá? Depois só dá um confirmar. Beleza, galera. Já coloquei aqui a minha assinatura eletrônica. Dá novamente a conferida aqui em cima. Está tudo certinho para a pessoa. Tal. Tá ok. Valor. CPF. Show de bola. Então agora só dá um toque em confirmar. Confirmar. Show de bola, já foi aqui, ó, débito realizado com sucesso, a previsão de crédito na conta destina é de 60 minutos. Agora o certo é você fazer, vir aqui em compartilhar, ó. E compartilhar com o WhatsApp para ficar salvo aí o comprovado.